హాయ్ హలో నమస్తే అందరూ కూడా నూతన సంవత్సర సంబరాల్లో అడ్వాన్స్ గా కూడా ఉండిపోతున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభాసాంధ్రులు గుండె చప్పుడే కాదండి యావత్ ప్రపంచ గుండె చప్పుడు కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడుకు వెల్కమ్ చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గుండె చప్పుడు హడావిళ్ళు చేసేస్తున్నారు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే మా తిరుగన్నారే రేడియోలో అప్పుడే న్యూ ఇయర్ వేడుకలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి సంబరంగా మా టెక్నికల్ స్టాఫ్ మంచి మంచి హుషారైనటువంటి పాటలతో దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు గారి నవ్వింది మల్లెచ్చిండు దొరికింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ తర్వాత ఇళయరాజా గారి కలయ నిజమ పాట ఈ అసలు పొద్దున్న నుంచి సందడి సందడి హడావుడి అడిగానే ఉందండి మరి అలాగే ఇప్పుడు వెళ్తే మనకు కనుక కాలచక్ర భ్రమణంలో మరికొద్ది గంటల్లో రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మనం గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నాం మరి రెండు వేల ఇరవై రెండు గురించి చెప్పుకోవాలంటే అది శుభాలనిచ్చింది అశుభాలనిచ్చింది ముఖ్యంగా కోవిడ్ రాకుండా మనల్ని పరిరక్షించిందండి ఈ సంవత్సరం అంత చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడింది మరి ఎంతో మంది ఆప్తులు స్నేహితులు బంధువులు కుటుంబ సభ్యుల్ని చాలా మంది కోల్పోయారు అలాగే కొత్త కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడ్డాయి అలాగే విందులు వినోదాలు బారసాలలు అన్నప్రాసనలు గృహ ప్రవేశాలు పెళ్లిళ్ళు పేరంటాలు అబ్బబ్బ ఒక్కటేంటండి ఎన్ని శుభకార్యాలు ఉన్నాయో అన్ని శుభకార్యాలను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇచ్చిందండి కానీ వెడుతూ వెడుతూ నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా బాధాకరమైనటువంటి కన్నీటిని అందించి వెళ్ళిపోయిందండి తెలుగు వాళ్లకు ముఖ్యంగా సినీ దిగ్గజాలైనటువంటి హీరోస్ కృష్ణరాజు గారు కానీ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు కానీ విలన్ సత్యనారాయణ గారు కానీ అలాగే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చలపతిరావు గారు అలాగే ఆర్టిస్టు కమ్ దర్శకుడు వల్లభని జనార్దన్ గారు ఇలాంటి ఆర్టిస్టులను తీసుకెళ్ళిపోయిందండి మరి నిజంగా చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం అట్లాగే ఒకవైపున శ్రీ త్రిదండి చిన్నజీయ స్వామి వారి శ్రీ రామానుజాచార్య విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మరోవైపున కాశీపట్టణాన్ని నందనవరంగా సుందరవరంగా తీర్చిదిద్దారు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు మరి డిసెంబర్ ఆఖరిలో విషాదం ఏంటంటే మన ప్రధాని మోడీ గారికి మాతృయోగం కలిగింది ఇది యావత్ దేశాన్ని కూడా దుఃఖసాగరంలో ముంచేసిందండి ఇక మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి సంబంధించి మా ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఆలోచిస్తే కొత్త కొత్త ఆర్జీలు ప్రవేశించారు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు అలాగే అందరు ఆర్జీలు కూడా వైవిధ్య భరిత కార్యక్రమాలను శ్రోతలకు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో అందించారు మరి కాలర్స్కు మరి శ్రోతలందరికి కూడా మేము దగ్గర అయ్యామని చెప్పే మేము అందరం ఆర్జీలు అందరం కూడా భావిస్తున్నాం మరి రెండు వేల ఇరవై మూడులో మరింత అందంగా శ్రావ్యంగా భవ్యంగా కాడు రమణీయంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోతో పాటు యావత్ తెలుగువారి అలాగే మరి దేశ ప్రజల అలాగే ఇంకా చెప్పాలని అంటే కనుక ప్రపంచ దేశాల ప్రపంచ ప్రజల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉన్నతంగా ఆనందకరంగా ఆహ్లాదభరితంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటోంది మీ సభకు నమస్కారం కార్యక్రమం ఇప్పుడు కార్యక్రమంలోకి వెళ్తే కనుక అప్పుడెప్పుడో కమల్ హసన్ మరో చరిత్ర సినిమాలో కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము అంటూ సినిమాల టైటిల్స్తో వచ్చిన ఓ పాట ఆ రోజుల్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందండి కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటర్త పద్మశ్రీ నందమూరి తారక గారి మనుషులంతా ఒక్కటి సినిమా కోసం దాసు నారాయణ రావు గారు రాసిన ఎన్టీఆర్ నటించినటువంటి సినిమాలన్నీ సినిమా టైటిల్స్ తో కూడి ఒక పాట రాశారు అది పి సుశీల గారి గళ నుంచి వెలువడిన ఆ పాట నిన్నే పెళ్లాడుతా రాముడు భీముడు అడవిరాముడు అగ్గిరాముడు అంటూ సాగిపోయి ఆ పాట ఆ రోజుల్లో థియేటర్ లో ప్రేక్షకుల చేత పూనకం తెప్పించింది పోల వర్షం కూడా కురిపించిందండి ఆ తర్వాత కాలంలో ఓ ఆసక్తికర విశేషం చేసి జరిగిందండి అది కూడా సాహితీ బుంభావ సరస్వతి నడయాడే ఓ పాటల ఉద్యానవనం స్వర్గీయ వేటూరి సుందర రామ్మూర్తి గారు ఓ కథానాయిక ఓ నాట్యమయూరి పేరు మీద ఏకంగా ఏకబిగిన ఒక పాటే రాసేశారండి ఆ నటి నట ప్రభావం వేటూరి వారి మీద ఎంతగానో ముద్ర వేసింది కాబట్టే ఆ నటి పేరు మీద పాట వేటూరి వారి కళ నుంచి నాట్యం చేసింది ఆ పాట ఏంటో తెలుసా నడు మెక్కడే నీకు లలనామణి అంటూ పల్లవిలో సాగే ఆ పాటలో ఒక చరణంలో శంకరాభరణ రాగరంజని గానమంజరి మంజుభార్గవి అంటూ వేటూరి గారు అక్షరాలు అలా 
గుప్పించారు నిజంగా నెమలికే నడకలు నేర్పి నాట్య శాస్త్రానికే సొగసులద్దినటువంటి శ్రీమతి మంజు భార్గవి గారు ఎంత అదృష్టవంతులు కదండి ఆ నాట్య భారతి ఆశీస్సులతో స్వర్గీయ వేటూరి గారి అక్షర శుభాక్షింతల దీవెనలతో మరి ఆ నాట్యమయూరిగా ఓ అద్భుత నటిగా శంకరాభరణం మంజు భార్గవి గారి నటన ప్రతిభకు శిరసాభివందనాలు అర్పించడం తప్ప మనం ఏం చేయగలం మరి ఆ నాట్య భారతి ఆ అందాల ఆరడుగుల సొగసు గత్య ఈరోజు ఈ సంవత్సరానికి ఆఖరు రోజు అనేటువంటి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తేదీన ఈ శనివారం నాడు మన సభ నమస్కార కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా ప్రత్యేకంగా బ్యాంగ్లూరు నుంచి విచ్చేశారు మరి ఆ కుందనపు బొమ్మకు కొండపల్లి రెమ్మకు బొమ్మకు నాట్య శిఖరానికి స్వాగత కుసుమాంజలి చెప్దాం నమస్కారం అండి శంకరాభరణం మంజు భార్గవి గారు నమస్కారం అండి మరి రెండు వేల ఇరవై రెండుకు గుడ్ బై చెప్పేసేసి మనం రెండు వేల ఇరవై మూడుకు అడ్వాన్స్ గా వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం మరి మీ నోటితో మీ అమృత వాక్కులతో మీ అమృత గళ నుంచి పాత సంవత్సరానికి బాయ్ చెప్పండి కొత్త సంవత్సరానికి వెల్కమ్ చెప్తారా తప్పకుండా ఎందుకంటే చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ తోనే ఉన్నాము ఇవాళ వరకు రేపటి నుంచి కొంచెం మంచి వార్తలు వింటాము మంచి సంగతులు జరుగుతాయి మనకి సంతోషాన్ని ఇచ్చే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి ప్రపంచంలో అని ఎదురు చూస్తూ వెల్కమ్ చేద్దాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీ శుభాశీసులతో మా సభకు నమస్కారం కార్యక్రమం ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు అలాగే శ్రోతల శ్రోతక దేవుళ్ళకు కూడా చెప్పేసాం ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న కవిత స్టార్ట్ చేస్తానండి పర్మిషన్ ఒక చిన్న కవిత చెప్పండి ఈరోజు రాత్రి కాగానే టైటిల్ అండేది ఈరోజు ఈరోజు రాత్రి కాగానే ఫుల్ బాటిల్స్ పైకి లేపేసే మందుబాబులు ఒక్క పూటైనా తిండి దొరకని అన్నార్థుల గురించి కొత్త ఏడాదిలో ఆలంచించండి నాయన ఈరోజు రాత్రి కాగానే విందు వినోదాలతో సరదాల్లో మునిగితేలే జల్సా బాబులు నిలువ నీడలేని అభాగ్యులకు పరదాల నీడ కల్పించేలాగా కొత్త ఏడాదిలో ఆలోచించండి ఈరోజు రాత్రి కాగానే కరెన్సీ నోట్ల కట్టల్ని చిత్తు కాగితాల్లా వెదజల్లే దొరబాబులు చితికిన అతుకుల బతుకుల గురించి కొత్త ఏడాదిలో కాస్త ఆలోచించండి ఈరోజు రాత్రి కాగానే టీవీ ఛానల్స్ కు అతుక్కుపోయి ఆనందించే నవ్వుల బాబులు మీ పిల్లల నడవడిక కదలికలపై కన్నేసి వారి మంచి భవిష్యత్తుకై కొత్త ఏడాదిలో బాగా ఆలోచించండి నిశ్చలమై నిర్జీవమైన క్యాలెండర్లకు సంవత్సరానికి చలనం కలిగించే చలనం ఉన్న ఓ మానవుడా కొత్త ఏడాదిలో మానవత్వానికి కాస్త దారి వేసుకో మనసున్న మంచి మనిషిగా కొన్ని మంచి పనులు చేసేందుకు కొత్త ఏడాదిలో వీలు చేసుకో ఇదండి కవిత ఈ కవిత ఈ రోజున నేను విశిష్ట కవిన మంజు భార్గవి గారికి అంకితం చేస్తున్నానండి చాలా యాప్ట్ గా చెప్పారు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇప్పుడు జరిగే సంఘటనలు కరెక్ట్ గా చెప్పారు నిజంగానే ఎంతో మంది భోజనాలు లేకుండా ఉద్యోగాలు లేకుండా ముఖ్యంగా యూత్ కి పేరెంట్స్ గైడెన్స్ చాలా అవసరం ఈ రోజుల్లో ఈ సెల్ ఫోన్లు కాదు కానీ ఈ ల్యాప్టాప్స్ కాదు కానీ ఇవన్నీ చాలా ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చేసి మైండ్ కట్టుదిట్టంలో లేకుండా అయిపోతుంది ఈ తరం యూత్ కి దానికి తప్పకుండా పేరెంట్స్ గైడెన్స్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ దృష్టి ఎప్పుడు పిల్లల మీద ఉండాలి హద్దులో పెట్టాల్సి వస్తుంది కరెక్ట్ చెప్పారండి అయితే మనకు ప్రపంచంలో ఏడు విందు మాత్రమే తెలుసు మేడం అవునా మనకి ప్రపంచంలో ఏడు వింతలు ఉన్నాయని తెలుసు అయితే ఎనిమిదో వింతగా మిమ్మల్ని చేర్చవచ్చు నేను ఏమంటారు ఏ విషయంలో అండి బాబా అబోయ్ ఇందులో ఆశ్చర్యపడాల్సింది ఏమీ లేదు సందిగ్ధ పడాల్సింది అంతకన్నా ఏమీ లేదు మేడం ఓ క్లబ్ డాన్సర్ గా ఒక వ్యాంప్ క్యారెక్టర్స్ తో 
ఒక మామూలు సాదా సీదా ఆర్టిస్టుగా సాగిపోతూ అసలు మీ పేరే తెలియని ప్రేక్షకులు ఉన్న ఒకనొక సందర్భంలో ఓ మెరుపు తీగ మెరిసినట్లు ఓ మల్లె పువ్వు పరిమళించినట్లుగా మీ శంకరాభరణం ఎంట్రీ ఉందే అది మీ నట జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్నే మార్చేయటం కాదు ప్రేక్షకుల చేత చేతులెత్తి దండం పెట్టించింది అదే ఎనిమిదో వింత ఏమంటారు అండి అయితే ఆ రోజుల్లో శంకరాభరణం సినిమా చూసే సామాన్య ప్రేక్షకుడి దగ్గర నుంచి అసామాన్య పండితుడి వరకు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా సినిమా ఆశాంతం మీ కళ్ళల్లోనూ అలాగే మీ వంపు సంపుల్లో మీ భంగిమల్లో అభినయంలో మీ ఆంగికం అలాగే మీ హావభావ విన్యాసాల్లో ప్రతి కదలికలో కూడా నాట్య భారతి దర్శనం ఇచ్చిందండి అందరికీ అంతకు మునుపు మీ డ్యాన్సులకు ఈలలు చప్పట్లు కొట్టినటువంటి ప్రేక్షకులు శంకరాభరణం చూస్తూ తమ రెండు చేతులు కలిపి మీకు దండాలు పెట్టిన సందర్భాలు థియేటర్లో ఎన్నో ఉన్నాయి మీరు రాగానే హారతులు పట్టిన ప్రేక్షకులు ఉన్నారు అభిమానులు ఉన్నారు పూలు జల్లినటువంటి అభిమానులు ఉన్నారు మరి మీ నటనా చాతుర్యానికి కన్నీళ్లు పెట్టిన మహిళా ప్రేక్షకులు కూడా కొన్ని లక్షల్లో ఉన్నారండి ఈ అనుభూతి గురించి మాకు చెప్తారా శంకరాభరణం అనుభూతి గురించి అనుభూతి గురించి అంటే మొట్టమొదటిగా నేను డైరెక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారికి నమస్కారాలు చెప్పాలి నాలో ఈ టాలెంట్ ని బయటికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి నేను ఇంత మంచి పేరు తెచ్చుకోగలిగాను అలాగే ఆడియన్స్ కూడా ఇంత బాగా అప్రిషియేట్ చేయగలిగారు ఒక డాన్స్ అవనండి ఒక నటన అవనియండి ఒక డైలాగ్ అవనియండి ఒక మూమెంట్ అవనియండి ఏదైనా సరే డైరెక్టర్ గారికి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి అని మైండ్ లోనే ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు అది నా ఒక్క క్యారెక్టర్ కాదు శంకరాభరణంలో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ ని ఆయన మైండ్ లోనే తీర్చిదిద్దుకున్నారు అనమాట ఒక ఒక శంకరాభరణాన్ని ఒక ఫిల్మ్ గా మైండ్ లో అవగాహన చేసుకొని శంకరాభరణం తీశారు విశ్వనాథ్ గారు సో అందుకని అంటే డాన్స్ అభినయం వచ్చేటప్పటికి నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా తొమ్మిదో ఏటి నుంచి మా గురువు గారు అయిన వెంపట చంద్రసత్యం గారి దగ్గర శిక్షణ పొందాను అంటే చాలా పట్టుదలతో ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని క్లాస్కి వెళ్ళి అది ఏమిటో ఒక ఒక రకమైన ఏమంటారు పిచ్ అంటారు ఆ డాన్స్ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అది ప్యాషన్ వేరే ఇది ఒక దైవీక అనుభూతి అనమాట డాన్స్ చేస్తుంటే నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉండేదాన్ని అనమాట అది ఎన్ని గంటలైనా సరే ఎంత టఫ్ ఐటమ్ అయినా సరే ఈజీగా చేసేది అనమాట ఎందుకంటే మైండ్ బాడీ అన్ని ఒకే కనెక్ట్ అయిపోయి ఏకమయ్యేటప్పటికి అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపన్ శంకరాభరణం అయితే మేడం ఇక్కడ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్లు మీరు మీ బాల్యంలోనే అన్నారు ఇందాక తొమ్మిదో ఏటనే అని అయితే నాలుగో ఏటనే బుడి బుడి అడుగులతో చిందులేసేవారని తెలిసింది అసలు మీ జననం గురించి అమ్మ నాన్నల గురించి చైల్డ్హుడ్ లైఫ్ గురించి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు క్లుప్తంగా చెప్తారా అంటే సినిమా రంగానికి రాని పూర్వం గురించి అనమాట సినిమా రంగానికి రాని పూర్వం అదే నా ఫిఫ్త్ ఇయర్ నేను డాన్స్ మా అమ్మ మా అమ్మ అంటే పడేదాన్ని నాకు డాన్స్ నేర్పించామని చెప్పి సో ఏవో ఎవరో ఇబ్బరు లోకల్ గా ఆ రోజుల్లో ఈ ఇన్ని వెరైటీస్ ఉండేది కాదు ఒక ఒక నాట్యం అంటే ఒక దైవతత్వం ఉండేది ఒక మ్యూజిక్ అంటే ఒక దైవ దైవతత్వం ఉండేది అలాగా ఈ పిచ్చి పిచ్చి డాన్సులన్నీ నేర్పించే టీచర్లు లేరు ఆ రోజుల్లో కేవలం క్లాసికల్ నేర్పించే టీచర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది సో ఎవరినో పెట్టారు మా అమ్మ ఆయన ఒక ఐటెం నేర్పించారు ఈ సాంగ్ వచ్చి అన్న అన్న విన్నావా చిన్ని కృష్ణుడు వచ్చాడు అది పాత బట్ నాకు అది ఏ పిక్చర్ లో తెలియదు బట్ అది సినిమా సాంగ్ అది నేర్చుకోగానే మా స్కూల్లో యానివర్సరీకి నా ఫిఫ్త్ ఇయర్ న సోలో చేశాను అనమాట యానివర్సరీ ప్రోగ్రామ్ స్కూల్లో అది సో అది నా ఫస్ట్ స్టేజ్ అపియరెన్స్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆ తర్వాత ఆ టీచర్ మానేశారు తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మాయిని కలపడ్డాను అప్పుడు మా మదర్ ఫ్యామిలీ అంతా పెంపటి గారి ఫ్యామిలీస్ తో చాలా క్లోజ్ పెద్ద సత్యం గారితో చిన్న సత్యం గారితో 
అప్పుడు మాస్ గారు ఆ సంవత్సరమే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ స్టార్ట్ చేశారు చెన్నైలో కూచిపూడి నుంచి వచ్చి అప్పుడు చేరాను అనమాట సిక్స్టీ త్రీ నిజంగా గొప్ప శిష్యురాలు గొప్ప గురువు గారు నిజంగా ఈ రోజుల్లో మూడు నెలలకి రెండు నెలలకి గురువులు మార్చే శిష్యుల్ని చూసాం మీరు నలభై సంవత్సరాలు ఒక గురువు గారి శుశ్రూషలో ఉన్నారంటే మరి గురువు కోపగించుకున్న గురువు గారు మందలించిన అవన్నీ కూడా మాస్టర్ గారిని ఒక ఒక దైవంలా చూసేవాళ్ళం మాకు మేము ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా కాకుండా ఒక దైవం ఆయన అంటే అసలు ఎంత వణికే వాళ్ళము ఆయన ముందు చెయ్యాలంటే అసలు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేసేవాళ్ళం ప్రతి మూమెంట్ అంత శ్రద్ధ భక్తి ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు గురువు శిష్యులు అంతా ఈక్వల్ టర్మ్స్ అనమాట ఏం గురువు అంటున్నారు గురువు గారిని అలాగే ఏం గురువు అని పిలుస్తున్నారు గురువు గారిని అయితే ఆ రోజుల్లోనే సినిమాల్లో సుప్రసిద్ధ నటీమణులుగా ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా రాణించిన వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద సత్యం గారు చిన్న సత్యం గారి శిష్య ప్రశిష్యులే అయితే ఇక్కడ చిన్న విషయం అండి ఇక్కడ ఏంటంటే మా కాలర్స్ కోసం చెప్తున్నాను మరి శంకరాభరణం మంజు భార్గవి గారు అభినయ కౌశలానికి పెట్టింది పేరైనటువంటి వారు ఈ రోజున మరి ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నాం కదా స్పెషల్ లైవ్ షోలో మరి భారతదేశం నుంచే కనుక అయితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ నుంచి అయితే కనుక నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మరి యూకే నుంచి అయితే కనుక డబల్ వన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కాల్ చేసి మేడం గారితో మాట్లాడవచ్చు స్కైప్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్కైప్ ద్వారా కూడా మేడంతో మాట్లాడవచ్చు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అలాగే ఫేస్బుక్ పేజీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఉంది ఎస్ ప్రవాస అందులో ఈ ప్రవాస అందులో ఉండేటప్పుడు యావత్ ప్రపంచంలో ఈ రోజున కూచిపూడిలో సుప్రసిద్ధ నాట్య మయూరి అలాగే శంకరాభరణం మంజు భార్గవి గారి గుండేటప్పుడు కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అయింది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మంజు భార్గవి గారి గుండేటప్పుడు కూడా జాయిన్ అయింది మంజు భార్గవి గారు చెప్పండి మీరు సినిమాల గురించి అరంగట్ర నుంచి చెప్తున్నారు ఒక నృత్య కళాకారుణిగా సినిమా ఎంట్రీ అసలు ఏంటి అసలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు సినిమాలు అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఒక డాన్సర్ గా ఉన్న మిమ్మల్ని బలవంతంగా సినిమాల్లోకి తెచ్చారా లేకపోతే మీ అంతటి మీరు ఇంట్రో అయ్యారా సినిమా అదే మా అమ్మగారు జెమినీ స్టూడియోలో పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నారు ఆమె డాన్సర్ దండాయుధ పాండి పిల్లల దగ్గర భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు అవయార్ అనే పిక్చర్ లో మురుగర్ దేవయ్య అని క్యారెక్టర్ వేసారనమాట డాన్స్ కూడా చేశారు దాంట్లో ఆమెకి చాలా ఇష్టం అనమాట సినిమా బట్ ఏమైందంటే నెక్స్ట్ పెళ్ళైపోయింది ఇంకా ఆవిడ వల్ల కాలేదు ఆ కోరిక అలాగే ఉండిపోయి దాన్ని నా ద్వారా తీర్చుకున్నారు అంటే నేను చెప్పాల్సింది నాకు అసలు సినీ ఇండస్ట్రీ నేను చాలా అంటే అలూఫ్ గా ఉంటాను అందరిలో కలవను ఇది మంచిది కాదు ఇండస్ట్రీకి అందరిలో కలవాలి అందరికి తెలియాలి మనం ఉన్నామని బట్ ఏమిటంటే తప్పనిసరిగా చేయాల్సి వచ్చింది బట్ మా అమ్మకి ఇప్పటికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటుంటాను ఎందుకంటే ఆమె ప్రోత్సహించిపోయి నన్ను ప్రో ప్రోత్సహించి పుష్ చేయకుండా ఉంటే నేను ఒక శంకరాభరణం లాంటి సినిమాని మిస్ అయ్యి ఉండేదాన్ని లైఫ్ లో ఏమండి శంకరాభరణం కారణ జన్మ రాలేండి మీరు మీ పుట్టుకే కారణం శంకరాభరణం కోసమే నిజంగా చెప్తున్నాం అండి ఒక మాయా బజార్ ని మళ్ళీ తీగలవా చెప్పండి అలాగే ఒక శంకరాభరణాన్ని మళ్ళీ తీగలవా తీలేం కదా ఓకే ఈ మొబైల్ ఆత్మీయులు స్కైప్ ఆత్మీయురాలు మన సుధారాణి గారు జాయిన్ అయ్యారండి ఒక్కసారి మాట్లాడదాం సుధారాణి గారు మాట్లాడండి క్లుప్తంగా మాట్లాడండి నమస్తే అండి చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా మీతో ఇలా మాట్లాడడం మీ అంత మీ కళాకారునితో మాట్లాడడం అంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి మాకు అయ్యో ఈ ఎన్ఆర్ఐ రేడియో 
అన్నట్టు అదే నమ్మా మీ సినిమాలన్నీ చూస్తుంటాము శంకరాభరణం అయితే చాలా చాలా బాగుంది అదే అది మరి ఇంకా గురుగారు చెప్పినట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ తీయలేరు కూడా అంత చక్కగా శంకరాభరణంలో మీ యాక్షన్ అది బాగుంది ఆ తర్వాత నాకు ఇంకో ఇష్టమైన పాత్ర ఎమలీలలో మీరు చేశారమ్మా నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు డాన్సర్ డాన్స్ చేస్తుంటే చాలా ఎమగోల్లోనమ్మా మీ డాన్స్ అద్భుతం అమ్మా చాలా బాగుంది అవును ఆ ఎమగోల మూడు మూడు భాషల్లో నేనే చేశాను మూడు భాషల్లో చేశారు తెలుగు రామారావు గారు హిందీ జితేందర్ గారు తమిళ్ వచ్చి శివాజీ గణేశన్ గారు సో నా సాంగ్ మూడు లాంగ్వేజెస్ లో నేనే చేస్తాను అనమాట అదే గ్రేట్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ చాలా హ్యాపీ మీ మీ అలంకరణ కూడా చాలా బాగుంటది మీ అలంకరణ చీరకట్టు బొట్టు అంతా చాలా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటది మేడం గారు శంకరణం సినిమా విడుదల తర్వాత అండి శాస్త్రీయ నృత్యాలు అలాగే శిక్షణా శాలలు చాలా పెరిగిపోయినాయి ఆ రోజుల్లో ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టేసేసారు అందరూ ఇక్కడ శాస్త్రీయ నృత్యాలు నేర్పమను అని చెప్పి నేర్చుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా పెరిగిపోయారు అసలు పేరెంట్స్ అయితే కనుక ఎక్కడ ఉన్నాయా డాన్సులు క్లాసికల్ డాన్సులు నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి అలాగే విశ్వనాథ్ గారు ఏ సభకి వెళ్ళినా సరే ఆ సభలో వాళ్ళ పిల్లల చేత చిన్న పిల్లల చేత దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా ఈ శంకరాభవనం డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్సులు చేయించేవాళ్ళు ముద్దు ముద్దుగా విశ్వనాథ్ గారు కూడా చాలా ఆనందపడేవారు అలాగే శంకరాభరణం జైత్ర యాత్ర జీవితంలో మర్చిపోలేదమ్మా ఆ జీవితంలో మర్చిపోలేని ఆ శంకరాభరణం విజయ యాత్ర గురించి మీ అనుభూతి ఏమైనా చెప్తారా అనుభూతి చెప్పాలంటే చాలా సేపు పడుతుంది ఎందుకంటే ఎంతో ఎంతో అసలు ఆ మొన్న ఎప్పుడు ఒకసారి చూశాను ఫిరంగీస్ అంటారు చూడండి అమెరికా అమెరికన్స్ వాళ్ళు ఎవ్రీ వీక్ హిందీ మూవీస్ బట్ వన్స్ వీక్ వచ్చి లో అంటే రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ రివ్యూస్ చేస్తుంటారు దాంట్లో వాళ్ళ ఫిరింగిలు అండి అమెరికన్స్ ఎంత బాగా అసలు అప్రిషియేట్ చేశారంటే అంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారు చూడండి సబ్ టైటిల్స్ ఉంటే ఉన్నాయి కానీ బట్ దీంట్లో ఏమైపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళది హావభావాలు ఎక్కువ డైలాగ్స్ కంటే నాదో నా నా క్యారెక్టర్ మాత్రమే కాదు ఆల్ త్రూ అవుట్ ద పిక్చర్ అది ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అది దట్స్ రియల్ వండర్ ఎందుకంటే ఒక అమెరికన్స్ దీని గురించి మాట్లాడారంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట అంటే ఎంత రీచ్ అయిపోయింది చూడండి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయింది అప్పట్లో అంటమ్మా ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా మంది అనుకున్నారంట ఓ శంకరాభరణ సినిమాలో వేయటం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం అది ఎన్నెన్నో జన్మల సుకృతం మాకు ఒక్క వేషం వచ్చిన ఎంత బాగుండేదని ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే ఇటీవల కీర్తి శ్రేష్ఠులైన కైకాల సత్యనారాయణ గారు కూడా తన బాధని ప్రివ్యూ చూసిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి ముందు వ్యక్తం చేశారంట నేను ఒక అంటే కమ్యూనిటీ చెప్పకూడదు అయినా చెప్పాలి కాబట్టి ఒక నేను బ్రాహ్మిన్గా లేను కాబట్టి నేను ఈ సినిమా సినిమాలో శంకరాభరణంలో శంకర శాస్త్రి పాత్ర వేయలేకపోయాను ఎందుకంటే సిరిసిరి మూవ్లో నన్ను తీర్చిదిద్దారు ఒక పోలియో వచ్చిన వ్యక్తిగా మంచి బ్రాహ్మణ ఉత్తముడిగా విశ్వనాథ్ గారు శంకరాభరణంలో నాకు రాలేదే నేను శంకరాభరణంలో మిస్ అయింది శంకర శాస్త్రి పాత్ర అని చెప్పి బాధపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయమ్మా కాల్ సత్యనారాయణ గారు అలాగే టీఆర్ గారి పక్కన ఓ సినిమాలో హీరోయిన్ గా కూడా నటించారు మీకు గుర్తుందా లేదా మీ ఇద్దరికి ఒక పాట ఉంది ఇది ప్రేమ సింహాసనం హృదయ శాసనం అని ఎన్టీఆర్ గారితో మీ నటన గురించి మీ అనుభవం క్లుప్తంగా చెప్తారమ్మా ఎన్టీఆర్ గారు అంటే ఆర్టిస్ట్ పక్క కో ఆర్టిస్ట్ అది పెద్దవాళ్ళు అయినా చిన్నవాళ్ళు అయినా ఎవరైనా సరే అసలు ఎంత అంటే మనస్ఫూర్తిగా కోఆపరేట్ చేస్తారంటే నేను ఆయన ఒళ్ళో పడుకొని ప్రాణం వదిలే సీన్ ఒకటి ఉంది నాకు చాలా డెలికేట్ గా అనిపించింది బట్ ఆయన నన్ను ఎంత కంఫర్టబుల్ గా కంఫర్ట్ లెవెల్ ఇచ్చారంటే డైలాగ్స్ చెప్తుంటే కూడా అసలు చాలా కోఆపరేట్ చేశారనమాట సో గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండి 
అదే అది యమలీలో యమగోల్లో చేశాను కదా అడవి అందాల సురభామి దానికి కూడా అసలు ఎంత అంటే ఓ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ మనం చేస్తున్నాం అని లోపల ఉన్నా కూడా బట్ ఆ ఫీలింగ్ మనకి వచ్చేది కాదు అంత కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు మహానుభావులు అయితే మీకు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మీరు కె విశ్వనాథ్ గారికి సమర్పించుకున్న గురు దక్షిణ గురు బ్రహ్మ అనే ప్రోగ్రాం ఉంది అది ఒక తీపి గుర్తు నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ ప్రోగ్రాం అప్పుడు మీరు గంధం రాశారు ఆయన బొగ్గలకి తర్వాత శిరస్త్ర ఇది పెట్టారు అవన్నీ మెమరబుల్ అలాగే మన గంగాధర్ శాస్త్రి గారు పాట పాడుతుంటే సీతాపతి అని మీరు మెమరబుల్ థింగ్ అమ్మా అలాగే మీకు అంటే డైరెక్టర్ గారు చెప్పండి అమ్మా అంటే ఒక పక్క బిగ్ బిగ్ పాయింట్ ఉంది కానీ బట్ చాలా అంటే డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడితే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది ఒక షార్ట్స్ లో కూడా అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కానీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చాలా సటిల్ గా మన మన దగ్గర యాక్టింగ్ తీసుకుంటారు మనకే తెలీదా అంత 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 వస్తుందని బట్ ఆయన డైరెక్టర్ గారికే తెలుసు ఎంత ఏ లెవెల్లో ఎంత తీసుకోవాలని నన్నైతే అసలు ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ శంకరాబాద్లో నేను చూస్తున్నా నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది బాబోయ్ నేను ఇది చేశానా ఇలా చేశానా అని చెప్పి అది ఆఖరిలో లాస్ట్ లో నీ కొడుక అని అడుగుతారు కదా నిజంగా అసలు ఆ లాస్ట్ సీన్ కూడా నేను పడి మీ ఇద్దరం పడిపోతాం కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గారు నాకు ఈ నరం ఫోర్ హెడ్ మీద నరం ఒక నామం లాగా వస్తుంటది అంటే అది ఎప్పుడంటే ఎమోషనల్ అయినప్పుడు నవ్వితే ఏడిస్తే ఆ నరం పైకి వస్తుంది అనమాట అది గమనించారు గమనించి సోమయాజుడు గారు బడ్డీ కొట్లోకి వచ్చి నా కూతురు పెళ్లి చేయాలి గంటపెండారు తాకట్టు పెడతాను అంటే నేను డోర్ వెనకాల నుంచో నువ్వు వింటుంటాను కదా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ నారాన్ని పైకి రాని అన్నాను అది రాదు డైరెక్టర్ గారు నారం ఏడిస్తే వస్తుంది లేకపోతే నవ్వితే వస్తుంది అంతేగాని మామూలుగా రాదని చెప్పాను అనమాట అప్పుడు లాస్ట్ షార్ట్ నేను పడిపోతాను కదా పడిపోయినప్పుడు ఈ నరం పైకి వచ్చిందంటే చెప్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు ఈ నరం పైకి వస్తే కెమెరా పైకి పెట్టి ఆ నరం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేలా చేశారంట షార్ట్ ఏమంటారు మీరు డైరెక్టర్ గారు అంటే అది చాలా అసలు డీటెయిల్ డీప్ ఎంత డీప్ గా వెళ్ళిపోతారంటే అసలు అది ఒక ఆర్టిస్ట్ కి అదృష్టం అనమాట డైరెక్టర్ గారి కింద అంటే పనిచేసేది మాటల మాటలకు అందని భావోద్వేగం మీది అర్థమైంది మనకి స్కైప్ ఆత్మీయులు వచ్చారండి వీరేంద్ర గారు ఒక్కసారి పలకరిద్దాం వీరేంద్ర గారు నమస్తే అండి వీరేంద్ర గారు నమస్తే అండి నమస్తే నార్మంచి గారు నమస్తే మేడం గారు నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే మా జన్మ ధన్యం అయిపోయినట్టేనండి ఎందుకంటే మీతో మేము అసలు మాట్లాడతా అని మేము ఎప్పుడు కళ్ళో కూడా ఊహించలేదు చక్కగా మాకు నార్మంచి గారు మిమ్మల్ని తీసుకురావడం ఒకసారి పలకరించాలనేటువంటి ఆతృప్తం మేము వచ్చాం అనమాట నాకు మీతో మాట్లాడేటీ వాళ్ళని కలిసి మాట్లాడినందు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అవునండి మేము చూస్తున్నాం అంతే అయ్యో ఇంత పెద్ద సెలబ్రిటీస్ ని ఎలా కలవాలి అనేటువంటి మాకున్న లోటుని నార్మంచి గారు తీర్చారండి తీర్చేయడం నిజంగా అది ఎంత అద్భుతం అంటే మీతో ఏం మాట్లాడాలో కూడా మాకు నిజంగానే తెలియదు ఒక శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం తప్ప లేదు అంటే మీరు బాగా నటించారు మాకు ఏం తెలియదు వాటి గురించి అసలు అది మహా యజ్ఞం ఆ యజ్ఞంలో ఏదో మంత్రాలు తెలియదు దానికి కావాల్సిన పూజా ద్రవ్యాలు తెలియదు ఏమీ తెలియదు మీరు నటించడం మేము చూడడం అబ్బు అంటే అబ్బు అన్నట్టు మాకు తెలియకుండా కానీ మీరు మమ్మల్ని అందరినీ కట్టి పాడేశారు ఆ కళ తల్లి ధన్యవాదం అనుకుంటూ నిజంగా మాకేంటంటే ఒక నాట్య మయూరి అంటారు కదా నేను నిజంగా స్వయంగా ఒక నెమల్ని చూశాను తర్వాత మిమ్మల్ని చూసా ఆ రెండింటికి తేడా ఏం లేదు బా వీరేంద్ర గారు ఇవాళ అన్నం తిన్నట్టే మేము అదే అంటే నాకు చెప్తున్నానండి అంటే ఆ శంకరాభరణం సినిమాలో ఆ డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఈ సంఘటన మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత మాకు కళ్ళు అంటే నీళ్లు అవేవో ఇలా అన్ని ఏకమైపోయి 
అసలు ఎప్పుడైనా మీతో ఇలా కనీసం ముఖాముఖిగా మాట్లాడే అంత భాగ్యం కలుగుతుందా అని కళ్ళ కూడా ఊహించలేదు అలాంటిది వేళ నిజమైపోయింది రెండు వేల ఇరవై రెండు మా జన్మ ధన్యం అయ్యో చాలా సంతోషం అండి థ్యాంక్ యూ మేడం మీకు అడ్వాన్స్ గా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి మాకు ఎప్పుడైనా మీకు ఎప్పుడైనా వీలైతే కనుక మరొక్కసారి మీరు ఇలాంటి ఆణిముత్యం లాంటి ఒక కళా ప్రదర్శన లాంటి ఏమన్నా ఇస్తే కనుక మేము మళ్ళీ ధరిస్తామండి చూసి తప్పకుండా తప్పకుండా భగవంతుడిచ్చి మిమ్మల్ని సదా కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అందరి తరఫున మేము కోరుకుంటున్నాం మేడం థ్యాంక్ యూ అండి చాలా నమస్కారం నమస్కారం మేడం తల్లి అత్యద్భుతంగా నటించారు ఈ నిజంగా ఒక మదర్స్ డే వచ్చినా లేకపోతే ఒక ఉమెన్స్ డే వచ్చినా సరే స్త్రీలకించే చిన్న మణిమాణిక్యాలు ఈ పాట ముఖ్యంగా ఈ మదర్స్ డే ఎప్పుడు ఉమెన్స్ డే ఎప్పుడు ఎక్కువ టీవీలో వస్తూ ఉంటుంది మేడం అప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తర్వాత మీరు అలా కూర్చొని దిగులుగా చూడటం అమ్మ దగ్గరికి ఆలి రావటం అవి కంట తడి పెట్టిస్తూ ఉంటాయి అది పాత్ర చాలా పాత్రోచితంగా చాలా బాగా నటించారు మేడం తర్వాత మీరు ఆరు అడుగుల బుల్లెట్ ఇది ధైర్యం విడిచిన రాకట్టినట్లుగా మీ హైట్ మీ కాదు మీ హైట్ మీరు సినిమాలో రాణించడానికి అడ్వాంటేజ్ అయిందా లేకపోతే డిస్అడ్వాంటేజ్ అయిందా అంటే ఏమైపోయిందంటే హైట్ ఇప్పుడు అంటే పేరు ఒక జోడి ఇప్పుడు నేను రెండు సినిమాల్లో ఎవరు పేరేంటిది ఎన్టీఆర్ గారితో నటించారు కాదు 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 ఏం బాబు శరత్ బాబు శరత్ బాబుతో రెండు సినిమాలు చేశాను నేను అంటే అంత హైట్ ఉండాలి నా పక్కన ఎవరినో చెయ్యాలంటే సో అది అది ప్రాబ్లం అయిపోయింది బట్ లేకపోతే ఎమ్మెల్ నేను చాలా చూసీగా ఉండేదానండి పిక్చర్స్ తీసుకునే యాక్సెప్ట్ చేసేదానికి కృష్ణారెడ్డి గారు అన్నారు ఈ క్యారెక్టర్ మీరే చెయ్యాలి ఇంకెవ్వరు చేయకూడదు అన్నారు నేను స్టోరీ వినేదానికి వెళ్ళినప్పుడు సో చాలా బాగా తీశారు కృష్ణారెడ్డి గారు నా అంటే పిక్చర్ అంతా బాగా తీశారు అనుకోండి బట్ నా క్యారెక్టర్ మాత్రం అసలు ఎంత అందంగా ఆయన మా మైండ్ లో అల్లుకొని బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అదొకటే కాదండి నాగార్జున గారి నిన్నే పెళ్ళాడు సూపర్ క్యారెక్టర్ కాపు తల్లిగా కూడా చాలా బాగా నటించారు అదొక మంచి క్యారెక్టర్ మీకు ఆ రోజుల్లో మేడం ఇంకా పర్సనల్ విషయానికి వస్తే మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తారా మీ పిల్లలు మీ హస్బెండ్ ఏంటి అసలు ఏం చేస్తున్నారు మా బాబు లా బిఏ ఎల్ఎల్బి ఫైనల్ చేస్తున్నారు బెంగళూరులో మా వారు ఓన్ బిజినెస్ ఉంది అంతే ఓకేనండి ఇప్పుడు మీరు బెంగళూరులో మీరు స్టార్ట్ చేశారు డాన్స్ అకాడమీ దాంట్లో ఎంతమందికి శిక్షణ ఇచ్చారు ఇంకా ఎంతమంది శిక్షణ పొందుతున్నారు అసలు అది ఎలా రన్ అవుతుంది నేను క్లాసులు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే నేను నేను నేర్చుకుంది నేను మర్చిపోకూడదని ఫస్ట్ నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ టీచర్ ని పది మంది కంటే ఎక్కువ తీసుకోండి క్లాస్ లో పది మంది స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోండి దాంట్లో కూడా సరిగా చేయబోతే మాంటిస్తాను వాళ్ళని నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ అది అసలు మీ పర్సనాలిటీ చూస్తేనే భయపడతారు ఇంకా మీరు మాట్లాడితే ఇంకా ఇప్పుడు తక్కువ ఏమైపోయిందంటే ఈ రోజుల్లో మరీ అర్ధాన అధ్వానంగా తయారైపోయిందండి ఎవరంటే వాళ్ళు టీచర్స్ అయిపోతున్నారు తర్వాత అంటే నేర్చుకోవడం సర్లేదు వెళ్ళే యాభై మంది వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు గానీ బట్ క్వాలిటీ ఉండట్లేదు అది నా బాధ అస్సలు ఎందుకంటే మేము చేసే మేము చేసే పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసి మేము నేర్చుకునే టైం అది వేరేనండి ఇప్పుడంతా ఏమిటంటే వచ్చారా డాన్స్ నేర్చుకున్నారా స్టేజ్ ఎక్కాలి అలాగైపోయింది మేమంతా సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ దేకి 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 మాస్టర్ గారికి స్టేజ్ స్టేజ్ లో పర్వాలేదు చెయ్యొచ్చు అంటే అప్పుడు మాకు పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు మాకు బ్యాలెన్స్ లో క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడంతా సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికి వీళ్ళని స్టేజ్ ఎక్కించాలి వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడో చెత్త పొత్త ప్రోగ్రాంలు అని చేసేసి వచ్చేస్తారు క్వాలిటీ తగ్గిపోయిందండి దట్స్ అ సాడ్ పార్ట్ 
ఒకటి ఏంటంటే జన రంజకం ప్రేక్షక రంజకం అయినటువంటిది మీది బాలే శ్రీనివాస కళ్యాణం శోభా మీరు కలిసింది అది నభూతో నభ విష్యతి జీవితం ఎప్పుడు మర్చిపోలేనటువంటిది ఆఖరిగా మనం కార్యక్రమం ముగింపుగా తెలుగునారే రేడియో శ్రోతలకు చక్కగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పి అలాగే మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఏదైనా ఉంటే చెప్పి మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం కార్యక్రమాన్ని నా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి నా చాలా మంది నా శ్రేయ అభిలాషులు నేనంటే అభిమానించే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ నన్ను చాలా ప్రోత్సహించారు ఏమిటంటే మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి మీరు ఏదన్నా అందించాలి అంటే మీరు చెప్పబోతే మిగతా వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అందుకని చాలా చేశారనమాట అందుకని ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ విత్ బుక్ అనమాట ఒక బుక్ అంటే ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట ఒక డాన్స్ అనే కాదు నా నేను నా గ్రోయింగ్ అప్ నా కాలేజ్ నా స్కూలు మా మాస్టర్ గారు మా స్టూడెంట్స్ మా పర్ఫార్మెన్సెస్ తర్వాత నేను చాలా మొగ వేషాలు ఎక్కువ వేసేదాన్ని ఎందుకంటే నా హైట్ వల్ల అంటే కృష్ణుడు విశ్వామిత్రుడు తర్వాత దుష్యంతుడు శివుడు ఇవన్నీ చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అట్లీస్ట్ ఒక థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ చేసి ఉంటాను మాస్టర్ గారి అందుకని మేల్ క్యారెక్టర్స్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదండి మొగ వేష వేసినప్పుడు ఆడ వేష వేసినప్పుడు సో నేను చిన్నప్పుడు మేల్ క్యారెక్టర్స్ వేసి వేసి బాడీ అంతా ఒక చాలా రిజిడ్ గా అయిపోయి దాన్ని మళ్ళీ ఫెమినైన్ క్యారెక్టర్స్ కన్వర్ట్ చేసి సో దీని ఇదంతా చాలా రీసెర్చ్ చేసి చేశాను అనమాట ఆ రోజుల్లో మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటే ఈ కృష్ణుడు అబ్బాయా అమ్మాయా అని చూ చూడాలని ఆడియన్స్ వచ్చి గ్రీన్ రూమ్ బయట నిల్చునేవాళ్ళు అనమాట అంటే నేను సినిమా చేసి పాపులారిటీ రాకముందు చెప్తున్నాను సో అందుకని నేను పర్ఫామ్ కృష్ణుడు వేషం వేస్తే అసలు నాకు చాలా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ కృష్ణుడు క్యారెక్టర్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే అసలు చాలా ఒక ఒక పెద్ద రైల్వే ఆఫీసర్ అయితే మాకు అమ్మాయిది ఫోటో కృష్ణుడు ఫోటో ఇవ్వండి మేము ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం అన్నారంట మాస్టర్ గారితో అలాగా చాలా పాపులర్ మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను మాస్టర్ గారి అయితే అంటే శంకరాభరణం అయిన తర్వాత కూడా ఏవైనా గురువే అని చెప్పి అప్పటి కూడా మళ్ళీ ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ మేల్ క్యారెక్టర్స్ చేసేదాన్ని అనమాట శివుడుగా హరవిలాసంలో తర్వాత శ్రీనివాస్ కళ్యాణంలో శ్రీనివాసుడు మేనకా విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు దుష్యంతుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ అని అనమాట అందుకని ఇది ఇంత అంటే జన జనానికి తెలియదు కదండి అందుకని ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ విత్ బుక్ అనమాట ఓకే ఎప్పుడు వస్తుంది మేడం అది రిలీజ్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఎందుకంటే చాలా అసలు మీరు ఆ టైటిల్ చూసారంటే నేను చెప్పను టైటిల్ టైటిల్ సూపర్ టైటిల్ అయితే నాకు మీరు ఏంటంటే ఒక సివిల్ డ్రెస్ లో ఉన్నటువంటి ఒక మహావిష్ణు లాగా ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా ఒక శివుడి లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు సో మీ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మరి నిజంగా ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఒక మధురానుభూతిని నాకు మిగిల్చింది ఈ సభకు నమస్కారం కార్యక్రమం ద్వారా నేను విశేషమైన అందరిని చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ని ఇంటర్వ్యూ చేశాను వాళ్ళందరూ ఒక ఎత్తుగా ఉంటే మంజు భార్గవి గారి ఇంటర్వ్యూ నాకు మధురమైన అనుభూతితో ఒక ఎత్తుగా ఉంది సో చాలా ధన్యవాదాలు మేడం వచ్చి మీరు టైమ్ లో మాకు తెలుగన్నారు రేడియోకు కేటాయించినందుకు చాలా సంతోషం మై ప్లేజర్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మీ అందరితో మాట్లాడి నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది షేరింగ్ అండి సో శ్రోతలందరూ కూడా విన్నారు కాబట్టి మరి సభకు నమస్కారం కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరానికి ఇక్కడతో ఆఖరు మళ్ళీ నూతన సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై మూడులో మళ్ళీ తిరిగి సభకు నమస్కారం కార్యక్రమంలో మరి యొక్క విశిష్ట అతిథితో కలుసుకుందాం అంతవరకు కూడా శ్రోతలకు అడ్వాన్స్ గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ మంజు భార్గవి గారి ద్వారా అలాగే ఆర్జే నార్మచి ద్వారా తెలియజేస్తూ నార్మచి ద సైనింగ్ ఆఫ్ నమస్తే బాయ్